，牛肉丝怎么炒才好吃无腥味？关键在于腌制方法。大家好，我是大厨阿斗，今天给大家分享一道鲜嫩好吃的紫煎牛肉丝做法，不加小苏打，不加鸡蛋清，只要学会正确的腌制方法，即便是口感再老的牛肉，也能做到鲜嫩多汁，牛肉味十足。首先，我们准备多一点的紫煎，先把它们切成片，然后摞起来，改刀切成生姜丝，大约火柴棍的大小，一些不规则的部分当做边角料保留。全部切好后，放入一个盘中备用，大约一百二十克。那些边边角角，我们改刀切成姜末。这个姜末不是用来炒菜的，我们要提取它的生姜汁，因为生姜汁里面含有一种生姜蛋白酶，是一种纯天然、更健康的嫩肉剂。国内外已经有很多论文验证了这个观点，而且在食品加工行业中得到了广泛的运用。我们把切好的姜末放入大碗里面，再加入几个清洗干净的葱段。然后加入小半碗清水，没过它们。这里一定要加冷水，切记不能加开水，因为有润滑作用的生姜蛋白酶超过七十度就会失去活性。然后用手用力的抓，尽量挤出它们的汁水。我个人的经验就是，嫩姜的用量是老姜的三倍，葱段只是用来去腥增香。它并没有润化肉质的效果。小苏打虽然可以润化牛肉，但是会让牛肉失去应有的口感和香味。如果用量过大或者润化时间过长，吃起来就完全不像牛肉了。鸡蛋清呢，会让牛肉更容易锁住水分，烹饪的时候不易脱水，只是让牛肉不容易变老，但是并没有任何润化效果。该咬不动牛肉还是咬不动，抓匀后就这样静置十五分钟，再用漏勺过滤一下，就得到了葱姜水。接下来我们准备半斤牛后腿肉。并且还是黄牛肉，这种牛肉呢，香味十足，但是肉质偏老一点。我们先顺着牛肉的纹路和刀的方向，形成九十度的夹角，直刀切成片，再改刀切成丝。粗细在两毫米左右，全部切好后呢，我们还需要把牛肉丝清洗一下，去除血水，把牛肉丝放入个大盆里面，加入多点的清水，没过它们，用手不断的抓，把它们抓洗干净，要多放几次清水，多抓洗几遍，一般洗个三次就可以了，倒出多余的水分，我们还需要多做一步。抓起一把牛肉丝，然后用力的挤干它们的水分，这样待会腌制的时候才方便它吸收调味品和葱姜水。全部处理完成后，重新放入一个大碗中，我们开始腌制。加入盐两点五克，胡椒粉一克，先用手不断的抓，把调味品抓拌均匀，一直抓到牛肉丝表面发粘，就说明起胶了。为什么会起胶呢？因为有盐的存在。鸡肉中的一部分蛋白质会溶解到水中，把脂肪颗粒、未溶解的蛋白质颗粒以及空气颗粒包裹住，就有了粘连的效果，极大增加了牛肉丝的吸水性。再少量多次的加入葱姜水，每次加十五毫升，然后用手不断的抓，让牛肉丝可以把葱姜水完全吸收进去。就这样一边抓一边加，牛肉丝的吸水性会逐渐变差。大约加四十左右就可以了。我们再朝牛肉中加入十克左右的玉米淀粉，还是用手抓匀，这样可以在牛肉丝表面形成一层淀粉外衣。为了不影响牛肉的口感，这里的玉米淀粉一定不要加多了。充分抓匀后，我们加入少量的植物油，还是用手不断的抓，把它们抓匀，让牛肉丝表面再形成一层油膜。有了这两层保护膜，就能更好的锁住牛肉的水分。还能防止它们之间发生粘连。抓匀后放一盘，腌制至少二十分钟的时间。腌制的越久，牛肉越嫩。准备一些新鲜的长辣椒，先把它们改刀切成段，长度在五厘米左右。再把切好的青椒段从中间破开，顺手去掉辣椒籽，再把青椒按平，然后改刀切成青椒丝。全部切好之后，放入一个盘中备用，大约三十克。再准备两个清洗干净的红椒，也同样的操作，改刀切成丝。大约二十克，为了增加去腥增香的效果，再准备泡子姜五十克，还是先切片，再切丝，切好后放入一个碗中备用。准备两个泡红椒，用刀把根部去掉后，横刀把它对半破开，再用刀把多余的辣椒籽刮掉，然后把它们剁成细末，切好后放入一个碗中备用，大约二十克。为了减少烹饪时间，我们调一个碗芡，碗中加入葱姜水三勺，大约四十五克。再加入特级生抽十五克、老抽五克、蚝油十克、鸡精或者味精适量，最后加入玉米淀粉五克，用勺子搅拌均匀后备用。准备一口干净的锅。
加入适量的植物油，一边开小火，一边用筷子下入全部的牛肉丝，用筷子把它们整理平整，先煎十秒钟的时间，在牛肉丝表面的淀粉糊化定型，十秒钟后就可以用勺子把它们划散，然后不断的翻炒，把牛肉丝炒变色，变色后下入泡紫姜和全部的泡红椒末，快速的翻炒。把牛肉丝炒烫色，再倒入全部的紫姜，大火翻炒一分钟，再倒入全部的青红椒丝，翻炒三十秒，炒出它们的香味，并炒断生。最后沿锅边倒入碗芡，翻炒均匀即可起锅装盘，和鱼香肉丝一样。吃完之后碗里是没有芡汁的，这样炒出的牛肉一丝腥味都没有，非常嫩滑好吃。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。